বন্ধুরা আমার ভাগা কুরবানি করা নাজায়েজ ভাগা কুরবানি করা হারাম এটা করতে সাত ভাগা কুরবানি চলবে না এটা চলবে সফর অবস্থায় হাদিস যদি পাওয়া যাচ্ছে যে পরিবারের পক্ষ থেকে একটা কুরবানি যথেষ্ট আমরা কুরবানি করার চেষ্টা করব নিজ নিজ পরিবারে গড়ি দিলে একটা দেব ভাগা থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব আগে বুঝুন তারপরে মারামারি করার চেষ্টা করুন আগে জিনিসটা বুঝতে হবে হাদিসটা আবার কেউ ফতুয়া দিবেন না ভাগা কুরবানি করা হারাম কিছু কট্টরপন্থী ব্যক্তি রয়েছে না প্রশ্ন আসে না এই ফতুয়াদের যেহেতু এখতলাফ আছে আপনি কেন বলুন এখতলাফ থেকে দূরে থাকার জন্য আপনি বলতে পারেন যে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানি দেওয়াটাই কি উত্তম কুরবানি فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إني أكتا دوندو آسي شو ماتي تمول دوندو آسي بندور أمار بھاگا قرباني قرار نازائز بھاگا قرباني قرار حرام إتا قطع نوائي চালু আছে আপনারা করছেন তবে হাদিসগুলোর দিকে দৃষ্টি দিবেন তবে নিঃসন্দেহে এটা মতলক্ষপূর্ণ এতে কোনো সন্দেহ নেই প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি করাটাই হল সুন্নাত রাসুল্লাহ সাল্লু আলহ আসাল্লাম নিজে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করার জন্য সর্বশেষ নির্দেশটা দিয়ে গেছেন সেটা কি বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে হাদিসটা আসছে তিরমিজির দুই শত আটাত্তর পৃষ্ঠা এবং আবু দাউদের মধ্যে আসছে তিনশো পঁচাশি পৃষ্ঠা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন আলা ইন্না কুল্লে ইন্না ফিকুল্লে আহলে বাই তিন ফিকুল্লে আমিন উজহিয়া সাবধান তোমাদের প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর একটি করে কুরবানি এটা হলো মূল কথা আমরা যারা সাধ্য রাখি তারা পরিবারের পক্ষ থেকে যদি একটা পরে একটা করব দুইটা পারলে দুইটা করব যদি আপনি একশো কুরবানি করতে পারেন তাও করুন রসুল সাল্লাম তিনি একশোটা কুরবানি করেছিলেন প্রথমে তিনি করলেন ষাটটি পরে করতে পারলেন আলীকে দিয়ে দেন আলী তুমি বাকিটা করো তেইশশো বাহান্ন নম্বর হাদিস তিপ্পান্ন চুয়ান্ন উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে আসছে তাহলে আমরা যদি সাধ্য রাখি অনেকগুলো করব যদি না পারি তাহলে একটি করব আর যারা পারবই না কুরবানি করতে কুরবানি করা ফরজ নয় এটা হলো সুন্নাত এটা বুঝানোর জন্য আবু বকর এবং উমর রাজা আলহ মাঝে মাঝে কুরবানি দিতেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তিন হাজার একশো তেইশ নম্বর হাদিস ইবনু মাজার মধ্যে আসছে মানকান আল্লাহু সাহ ওয়ালাম ইজাহিফ আলাম একান্না মুসাল্লানা যে ব্যক্তি সাধ্য রাখে কুরবানি করার কিন্তু কুরবানি করল না ও যেন আমাদের ঈদগাহের উপস্থিত না হয় সংক্ষেপ একটা কথা বলে দিই এখানে অনেক কুরবানির ফজিলত আপনারা শুনবেন বিভিন্ন জায়গায় এক বাক্যে কুরবানির রক্ত পশম গরু সম্পর্কে যত বর্ণনা আছে সমস্ত বর্ণায় দুর্বল বর্ণনা জৈব বর্ণনা যেমন প্রত্যেকটা লোম মের বিনিময় একটা নেকি হয় তার কাল কিয়ামতের মাঠে কুরবানির খুর হাড় মাথা এইগুলো চলে যাবে সব দাঁড়ি পাল্লায় উঠে যাবে যে বর্ণগুলো আছে এই বর্ণগুলো কোনোটাই ঠিক নয় এগুলো থেকে আমাদের আলেম সমাজকে বিরোধ থাকতে হবে বরং সহি যে ফজিলতটা সেটা বলার চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলছিলাম যে ভাগা কুরবানির বিষয়টা সফর অবস্থায় যে কোনো সফরে থাকলে আপনারা কুরবানি করতে পারবেন দশজন মিলে একটা পরিবার সাতজন মিলে একটা পরিবার এবং বলছেন যে কুন না ফি সাফারেন আমরা সফরে ছিলাম ফাস্তারাক না ফিল বাকার সাফাতান ওয়াল ফিল বাইরে আশারাতান তখন আমরা সাতজন মিলে একটা গরু কুরবানি করলাম আর দশজন মিলে একটা উট কুরবানি করলাম হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তিরমিজির হাদিস দুইশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা খোলন অনুরূপভাবে হজ্জের সফরে একসঙ্গে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তেইশশো ছয়চল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন এ হাদিসগুলি বর্ণিত হয়েছে সহি মুসলিমের মধ্যে জাবের রাজালানো বলছেন কুন্না ফি সাফারে আমরা সাফার হাতে হজ্জের সফরে ছিলাম আমরা দশ জন একটা গরু একটা উঁটে সাত জন একটা গরুতে কুরবানি করলাম এইভাবে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সমস্যা বেঁধেছে একটি হাদিস একটি হাদিস সমস্যা হাদিসটা হলো এই যে আল বাকার সাবাতিন আল জাজুর সাবাতিন গরু সাতজনে উঠ সাতজনে একটা বর্ণ আসছে কিন্তু কোথায় 
মুকিম অবস্থায় না মুসাফির অবস্থায় এই হাদিসে কিন্তু বর্ণনা করা হয়নি নেই এখন এই হাদিস দ্বারা কেউ দলিল নিবে যে মুকিম অবস্থায় সাত জনে কুরবানি করা যাবে আবার কেউ বলবে না এটা তো সফর অবস্থাও হতে পারে এই হাদিসটা কোথাকার হাদিস আমি কোথায় পাবো হাদিসটা এই হাদিসটি জাবের থেকে বর্ণিত আর জাবের রজ আলান থেকে ছয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেটা আগে বললাম সহি মুসলিমে সবগুলোতে আসছে যে হুদাই বিয়ার সফরে হজ্জের সফরে তামাত্ম হজ করার সময় আমরা সাত জনে গরু দশ জনে উট কুরবানি করেছি আর এটাও জাবের বর্ণিত হাদিস যেখানে সফর না মকিম কোনো উল্লেখ নেই এবার আপনারা বলুন হাদিসটা কোন দিকার নিঃসন্দেহে হাদিসটা সফরের দিকে যাবে কারণ আগের ছয়টি হাদিস বর্ণিত যে সবই হলো সফরের পক্ষে হজ্জর সফরে ছিলেন তামাত্তুর সফরে ছিলাম হুদাইবার সফরে ছিলাম এটা ওই হাদিসটাই ব্যাখ্যা নিলেই হয় সর্বশেষ কথা হলো এই ব্যাপারে যে হাদিস যেহেতু আসে পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করার কথা বেশি মকিম অবস্থায় রাসুল সাল্লা সাল্লাম বা সাহাবাইকাম ভাগা কুরবানি করেছেন মর্মে কোনো স্পষ্ট একটি দলিল পাওয়া যায় না বরং পাওয়া যায় যে হাদিসটা আগে বললাম বিদায় হজ্জের ভাষণে আর একটা জিনিস সই তিরমিজের মধ্যে আসে দুইশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা জিজ্ঞেস করা হলো আবু আইব আনসারিকে আতা এবং ইয়াসির জিজ্ঞেস করলে কাইফা কাহানাতি জহা ফি আহাদ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম রাসুলের যুগে কুরবানি কেমন ছিল তিনি বললেন ইন্না রজুলা ইজাহি সাতান বিশাতে আবি সাতাইন একজন ব্যক্তি একটা বকরি বা দুইটা বকরি কুরবানি করত তারপরে নাস নিজেরা খেত মানুষকে খাওয়াতো অতবাহার নাস মানুষের কাছে গর্ব প্রকাশ করবো ফসরাত কামা তারা অতঃপর যা হওয়ার সেটা হয়ে যে তুমি দেখছো এটা একটা দলিল পাওয়া যায় সর্বরি কথা হলো উলামায়েদের বক্তব্য মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিসি মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আল গুদাইন তিনি প্রথম ফতোয়া দিলেন আন্তর্জাতিক ফতোয়া বোর্ডের প্রথম তিনি প্রথম বললেন যে এটা ফতোয়া লাজনা দায়মা এগারো নম্বর খণ্ডের তিনশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে তিনি বললেন যে সাত ভাগা কুরবানি চলবে না এটা চলবে সফর অবস্থায় পরবর্তীতে শেখ বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ তিনি এই ফতোয়াটাকে শিথিল করে বলছেন ইয়াজুজ শুধু বলেছেন এটা জায়েজ বলেছেন এটা ওই একই গ্রন্থের চারশো চার পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা এখতালা পূর্ণ হাদিস যদি পাওয়া যাচ্ছে যে পরিবারের পক্ষ থেকে একটা কুরবানি যথেষ্ট আমরা কুরবানি করার চেষ্টা করব নিজ নিজ পরিবারে গড়ি দিলে একটা দেব ভাগা থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব আগে বুঝুন তারপরে মারামারি করার চেষ্টা করুন আগে জিনিসটা বুঝতে হবে হাদিসটা আবার কেউ ফতোয়া দিবেন না ভাগা কুরবানি করা হারাম কিছু কট্টরপন্থী ব্যক্তি রয়েছে না প্রশ্ন আসে না এই ফতোয়াদের যেহেতু এখতলাফ আছে আপনি কেন বলেন এখতলাফ থেকে দূরে থাকার জন্য আপনি বলতে পারেন যে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানি দেওয়াটাই কি উত্তম কুরবানি চার দিন চলবে কুরবানির দিন দশ তারিখ এরপরে চলবে এগারো বারো তেরো মানে আইয়ামে তাসরিক তিন দিন আর কুরবানির দিন এক দিন কয় দিন হলো চার দিন তিন দিন শুধু কুরবানি চলবে এমনটা না চার দিনে কুরবানি চলবে আশা করি ফতোগুলো পেয়ে গেছেন আরও কিছু হয়তো ছাড়া পড়ে যায় তাহলে মাসাইলে কুরবানি একটা বই আছে আপনারা সেটা পড়ার চেষ্টা করবেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদেরকে কুরবানি একটা এবাদত সহি হাদিস অনুযায়ী এবাদতটা করার জন্য আমি বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন কুরবানি শুধু করবেন না এব্রাহিমি চেতনাটাও খেয়াল রাখবেন আল্লাহ যেন এব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন